அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இன்றைக்கி நம்ம இந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேலும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் சாருக்கு தெரிஞ்சு பலவிதமான பள்ளிகளுக்கு சார் போயிருக்கேன் இந்த கோட்பாடுகளை பற்றி ஏதோ ஒரு தவறான புரிதல் இருக்குது ஆனால் மிக எளிமையானது இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது இப்போ நம்ம இதை என்னென்னு பார்க்கலாம் தமிழில் பிள்ளைகளாக இதுக்கு பேர் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல் எதுக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல்னால் நிலை மின்னழுத்தம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா பிள்ளைகளா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினால் தெரியணும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினால் என்ன என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு பொசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொசிஷன் காரணமாக அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பேர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ பூமியில் ஒரு பொருள் இருக்குது ஒரு கல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கல்லை தூக்கி இருக்குது அந்த கல் என்ன உயரத்தில் இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற எனர்ஜி கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் எம்ஜி இது கான்ஸ்டன்ட்டு இன்டு ஹெச் இந்த ஹெச் தான் பொசிஷன் இல்லைங்களா ரைட் இதே மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜ் எடுத்தீங்கன்னா சார்ஜ் என்ன பொசிஷனில் இருக்கோ அதற்கேற்ற எனர்ஜி கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி உங்களுக்கு இப்போ பாயிண்ட் புரியுதுங்களா அதே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒரு கூலும் சார்ஜுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ரைட் இந்த விர்ச்சு ஆஃப் பொசிஷனை கொஞ்சம் அதை பற்றி சிந்திச்சு பாருங்கள் பிள்ளைகளாம் இது முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னா ஏன் அந்த இடத்துக்கு சிறப்பு இயல்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு வேலை செய்யப்படணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டயக்ராம் சின்னதாக காமிக்கலாமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் இருக்குது இங்கே ஒரு மாசு இருக்குது இந்த மாசை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த இடத்துக்கு என்ன சிறப்பு இயல்பு இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங் கம்ப்ரஷனாக தான் அங்கே வரணும் வர முடியாது இல்லையா அப்போ அந் இந்த மூமெண்ட் இந்த இந்த பொசிஷனுக்கு அதனால தான் எனர்ஜி கிடைக்குது ஸ்ப்ரிங் கம்ப்ரஸ் ஆகிறதுனால அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது பூமின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு மாசு இருக்குது இங்கே உள்ள மாதம் இங்கே கொண்டு போகிறீங்க இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது இதை இங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சாகணும் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் இல்லாட்டி எனர்ஜி செலவு பண்ணி ஆகணும் அது இங்கே புரிஞ்சிருக்கு அதனால் அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டில் பேசின மாதிரி ஸ்ப்ரிங்குடைய ஃபீல்டில் பேசின மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் சார்ஜை என்ன பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணும் பொழுதும் நீங்கள் அதுக்கு என்ன செஞ்சாகணும் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தாகணும் அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அது ஒரு கூலும் சார்ஜுக்கு எவ்வளோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இல்லாட்டி வோல்டேஜ் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனை எடுத்து நம்ம என்ன செஞ்சு பார்க்கலாம் நம்ம இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகளா நான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன காமிக்கிறேன் கேட்டீங்கன்னா உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய படம் தான் காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜ் இருக்குது சரியா ஸோ அதை சுற்றி என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணும் ஒரு ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்போ அந்த ஃபீல்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆறுங்கிற இடத்துலேருந்து பிங்கிற இடத்துக்கு கியூங்கிற சார்ஜை மூவ் பண்ணுறேன் சரியா இது ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி இப்படி மூவ் பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்குது நடந்து நட இது நடக்கணும்னா என்னென்ன இதை கணித வடிவத்தில் எழுதுனா எப்படி எழுதுறது எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் சே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் ஆர் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திங்கன்னா அப்போ அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பி இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு எனர்ஜியை செலவு பண்ணியிருக்கணும் சில வேலை பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா அப்போ இந்த எனர்ஜியோட அந்த வேலையை கூட்டினீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கான எனர்ஜி கிடச்சிரும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் எனர்ஜி இட் ஆர் ப்ளஸ் ஒர்க் டன் இல்லாட்டி எனர்ஜி இதனால் ஒர்க் டன் எனர்ஜி ஒன்று தான் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி அட் பி அப்போ இது எதுக்கு இந்த இது பயன்படுது நீங்கள் ஒர்க் டனை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக யூபி மைனஸ் யூஆர் எனர்ஜி அட் பி மைனஸ் எனர்ஜி அட் ஆர் அப்போ என்னென்னா இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வரணும்னா அது என்ன அர்த்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி மைனஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேலை செய்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இங்கே வந்துடும் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சா பிள்ளைங்களா இப்போ இதை நான் நியூட்டனுடைய லாவை பயன்படுத்தி எழுதுகிறேன் சரிங்களா நியூட்டனுடைய லாவில் இருந்து டெரைவ் பண்ண லால இருந்து அது என்னது நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா ட
ஆனால் அது கணித வடிவத்தில் இருக்கும் இப்படி இருக்கு இப்போ என்ன விஷயம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு புரியணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் நீங்கள் தருவீங்க இல்லையா இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு தர் தர்றத எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபோர்ஸ் தரணும் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் தரணும்னா கூலும் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இதனால் இந்த இடத்துல கூலும் ஃபோர்ஸ் மினிங் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட் கொடுத்தா தான் அது நகரும் இல்லைங்களா அப்போ எஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கூலும் ஃபோர்ஸ் கூலும் ஃபோர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் அது ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு புரியுது இல்லைங்களா அப்படிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் சிம்பிளாக எழுதிடலாம் என்ன என்ன எழுதலாம் எஃப் நீங்கள் கொடுத்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் இன்டு கூலும் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் அங்கே என்ன வந்திருக்கு நீங்கள் இங்கே எழுதும் பொழுது மைனஸ் சைன் வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் யூ கேன் சி மைனஸ் அப்போ இதுதான் பிள்ளைகளை பிரின்ஸிபல் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இங்கே நான் பா காமிச்ச கோட்பாடையும் இப்போ நம்ம பார்த்த பிரின்ஸிபலே சேர்க்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஒர்க்டன்னா என்ன இங்கே பார்த்தோம் ஒர்க்டன்னா என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி அட் பி மைனஸ் எனர்ஜி அட் ஆர் ஸோ எனர்ஜி அட் பி மைனஸ் எனர்ஜி அட் ஆர் மீனிங் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி அட் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் எனர்ஜி அட் பி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் திஸ் இஸ் யூபி மைனஸ் யூஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே கண்டுபிடிச்ச உள்ளே அதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறீங்க ரைட் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியலாக என்ன அர்த்தம் ஒரு கூலும் சார்ஜ் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிச்சு இல்லாட்டி ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி அப்போ என்ன செய்யணும் இதை டிவைடட் பை கியூ ரைட் திஸ் வேல்யூ டிவைடட் பை கியூ திஸ் இஸ் பொட்டன்ஷியல் வி இங்கே என்ன செய்வீங்க யூபி மைனஸ் யூஆர் டிவைடட் பை கியூ அப்போ என்னவா மாறிடும் பொட்டன்ஷியல் அட் வி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பினா டிவைடட் பை கியூ போட்டால் என்னாகும் பொட்டன்ஷியல் அட் பி மைனஸ் பொட்டன்ஷியல் அட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் சார்ஜில் டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் இ கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா திருப்பி லைட் பிளைட் கொடுத்து லைட்டாக என்ன செய்யணும் ரிமைன் பண்ணிடலாம் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் இஏயும் திஸ் இஸ் ஃபீல்டு இஏயும் கியூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் அதர்வைஸ் வேறு ஃபார்மில் எழுதினா எப்படி எழுதுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை கியூ சரிங்களா அதை தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் புரிஞ்சிடும் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஸோ இ வெக்டார் மைனஸ் டிஆர் வெக்டார் இதுதான் பிள்ளைகளை ஒன் ஆஃப் தி மிக மிக முக்கியமான கன்க்ளூஷன் வெவ்வேறு சுச்சுவேஷனில் வெவ்வேறு மாதிரி பயன்படுத்துவோம் இப்போ சுருக்கமாக இது எப்படி எழுது எப்படி வேணால் அண்டர்லைன் பண்ணி சார் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம்னா தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல் நிறுத்தம் பொட்டன்ஷியல் அட் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ பிள்ளைகளா இது தான் இன்டகரல் மைனஸ் ஆர் டு பி இ வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் ரைட் இப்போ சப்போஸ் சப்போஸ் வெறுமனே நீங்கள் வி பி கண்டுபிடிக்கணும் பொட்டன்ஷியல் அட் பி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பிள்ளைகளை செய்வீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா இதுவும் ஒரு கூடும் சார்ஜ் மேலே நீங்கள் தந்துடக்கூடிய எனர்ஜி இல்லாட்டி அது செஞ்ச வேலை சரிங்களா ஆனால் எங்கேருந்து இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து இன்ஃபினிட்டில் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும் எப்படி ஜீரோவாக இருக்கும் அது அடுத்த காணொலியில் சார் சொல்லித்தரேன் இப்போ அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா பொட்டன்ஷியல் அட் வி பி நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க ஆறுலேருந்து பி கொண்டு வந்தீங்க இல்லையா இது எங்கேயோ தூரத்துலேருந்து கொண்டு வரீங்க மீனிங் இன்ஃபினிட்டி இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் VP is equal to நம்ம லேசர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ விபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் இன்ஃபினிட்டி டு பி இ வெக்டார் டட் டி ஆர் வெக்டார் இதுதான் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அப்போ இதில் எதையுமே நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த ரியலைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷனில் எப்படி பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் பொட்டன்ஷியலை ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த கேள்வியை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட் ஏன் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த கேள்வியோட சார் என்ன செய்கிறேன் இந்த காணொலியை முடிக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைக